கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தில் என்னோட வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எரேமியா எழுதின தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் வந்து பார்க்கும்போது கர்த்தர் வந்து சொல்கிறார் வந்து பதினோராம் அவசரத்தில் மீண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் எரேமியாவே நீ என்னத்தை காண்கிறாய் என்று கேட்டார் வாதுவ மரத்தின் கிளையை காண்கிறேன் என்றான் கர்த்தர் வந்து தீர்க்க தசையை பார்த்து கேட்குறாரு நீ வந்து என்னத்தை பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார் உடனே அவர் சொன்னார் நான் வந்து ஒரு வாதுமை மரத்தினுடைய ஒரு கிளையை வந்து நான் வந்து பார்க்குறேன் உடனே கர்த்தர் சொன்னார் நீ பார்க்குறது சரியே அப்படின்னார் நான் அந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட வந்து பேச போகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவன் நமக்குள்ளே கொடுக்குற ஒரு பெரிய அபாரணமான ஒரு சக்தி என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் கூட சொல்லலாம் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய பார்வை நம்முடைய வார்த்தை அதுதான் இது ரெண்டும் நமக்குள்ள வந்து ஒரு பெரிய சிந்தை அதாவது பார்வை என்று சொன்னால் அது சிந்தையை குறிக்கிறது இது ரெண்டும் நமக்குள்ள உள்ள ஒரு பெரிய விசேஷமான காரியங்களாக இருக்கிறது தேவன் சொல்கிறார் நீ என்னத்தை பார்க்குறேன் நான் அவன் வந்து வாதுமை மரத்தினுடைய கிளையை பார்க்குறேன்னு சொல்லி சொன்ன அருமையான கத்தோடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எதை பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இடத்துல நிறைய ஜப குறிப்புகள்லாம் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பிரச்சனைகளையே வந்து நிறைய பேர் பார்த்துட்டே இருக்கிறத நான் வந்து கண்டுபிடிப்பேன் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளையே அவங்க பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு யா யார் ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய பிரச்சனைகளே வந்து அதிகமாக பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்களோ அதை தான் அவங்க வந்து பேசவும் செய்வாங்க அப்போ அதுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நடக்கும் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் பார்க்குற காரியங்கள் எப்பயுமே நல்ல காரியங்களாகவும் இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த சாதாரண கண்ணில் வந்து நம்ம எதை வந்து அதிகமாக பார்க்குறோமோ அதுவே வந்து நம்முடைய சிந்தைக்குள்ளே வந்து பதிவாகிடும் அது வந்து ரெக்கார்ட் மாதிரி ஆகிடும் அது வந்து இப்போ வந்து சில பேர் வந்து தி சீரியல் பார்ப்பாங்க சில பேர் வந்து கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்துருப்பாங்க இது எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அவங்கள ம அவங்க மறக்கவே முடியாது அவங்க நினைவாக இருக்கே அப்படிம்பாங்க சில பேர் இந்த மாதிரி க எந்த காரியத்தை வந்து அதிகமாக பார்க்குறாரோ அந்த காரியம் அவருடைய மூளையில் வந்து போயிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நல்லா பதிஞ்சிடும் அப்படி பதியும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா த வந்து அதுவே வந்து தன்னோடய வாழ்க்கையில் அதுவே அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து பிரதிபலித்து அதை வந்து காட்டும் அவங்கள வந்து ஆபிரகாமை பார்த்து வந்து கர்த்தர் சொன்னார் நீ வந்து நட்சத்திரத்தை பாருன்னு சொன்னு சொன்னார் கர்த்தர் அவனுக்கு உன்னை பார்க்க சொன்னார் அதே மாதிரி என்ன பண்ணார்னா கடற்கரையினுடைய மணலை பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் கர்த்தரே வந்து நிறைய காரியங்கள் வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்குரிய வசனங்கள்லாம் இப்போ நிறைய எடுத்து எடுக்கலாம் வேதத்துலேருந்து இதை பாரு இதை பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்குறாரு ஆபிரகாம் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவனுக்கு வந்து கர்த்தர் சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் யாவகத்துக்கு வரும் என்ன யாவத்துக்கு வரும் இவ்வளோ நட்சத்திரங்களை போல் இவ்வளோ திரளான ஜனங்கள் வந்து எனக்கு வந்து அந்த வம்சம் வந்து என்னுடைய வம்சம் அப்படி காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையே வந்து அவர் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் ஆக்சுவலாக அவர் வந்து கர்த்தர் அதை பார்க்க சொல்கிற நேரம் வந்து ஆபிரகாம் வந்து வயது சென்றவராக இருந்தார் அவருக்கு வந்து குழந்தையே கிடையாது அவருக்கு வந்து கா சாரலுடைய கர்ப்பம் கூட செத்து போனதாக இருந்தது ஸ்திரீகளுக்குள்ள வழிபாடு வந்து நின்றுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஆனாலும் கூட ஆபிரகாம் என்ன பண்ணார்னா கர்த்தர் சொல்லிட்டார் அதனால் நான் வந்து அந்த நட்சத்திரங்களை வந்து பார்ப்பேன் நான் வந்து இந்த மணலை வந்து பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணார்னா ஒரு காலகட்ட கர்த்தருடைய குறித்த அந்த காலம் வரும்போது அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு ஈசா கைப்பற்றி எடுத்து அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு இருக்கிறது போல் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே நம்மெல்லாமே கூட ஆபிரகாமுடைய ஒரு சந்ததியாக கூட தான் காணப்படுகிறோம் அதே தவறான காரியங்களை பார்த்தவர்களும் உண்டு ஏவால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தவறாக வந்து அந்த பழத்தை தான் பார்த்தாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு அதை அதை பார்க்கும்போதே வந்து அது வந்து அவங்க அவங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்க வெளியே பார்த்தோன்னே அவங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு அது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சு அழகாக இருக்குது இச்சீக்கிரமாக இருக்குது பார்வைக்கு நல்லா இருக்குது புசிக்கிறதுக்கு இன்பமாக இருக்கும் இவங்களே எல்லாமே அது பார்த்த உடனே எல்லாமே உள்ளே வந்துருச்சு அவங்களுக்குள்ளே வந்துருச்சு நமக்கு கூட பாருங்கள் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போதே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருவோம் பார்த்திங்களா இது வந்து இப்படி தான் ஆகும் இது வந்து இங்கே தான் முடியுது அந்த மாதிரி நிறைய காரியங்களை நம்மளே கெஸ் பண்ணுவோம் பாருங்க சாதாரணமாகவே நம்மளே வந்து கெஸ் பண்ணுவோம் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி பழத்தை பார்த்தோன்னே அதே மாதிரி கெஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் சொன்னோன்னே அவர் ஒரு கெஸ் பண்ணிட்டார் இப்படி தான் என்னுடைய சந்ததி இருக்கும்னு அருமையான கத்தோடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் பார்க்குறது என்ன அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்க்குற காரியங்கள் நல்ல காரியங்களை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ
அந்த சகோதரன் வந்து ஒரு பிராமிணர் ச குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு சகோதரன் அவர் வந்து அப்பயும் நான் நான் பார்க்கும்போதும் அவர் பிராமினராக தான் இருந்தார் ஆனால் அவர் சொல்லுவார் நான் ஒவ்வொரு வருஷமும் நியூ இயர் அப்போ சர்ச்சுக்கு போயிடுவேன் சிஸ்டர் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப் எப்பயுமே எனக்கு ஒரு வசனம் வரும் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த வசனம் இருக்கும் அதுலேருந்து என் நான் வந்து எப்பயுமே எதை குறித்து நான் ஒரு பயப்படுறதே கிடையாது ஒரு கலக்கம் அடையிறதே கிடையாது நான் அதையே பிடிச்சிட்டு அதில் இருக்கிறேன் என்று பாருங்கள் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிராமண சகோதரன் அப்போ நான் நான் கார் வாங்கும்போதும் அவர் வந்து அந்த பிராமணத்துலேயே அவர் அதில் தான் இருந்தார் பட் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் எப்பொழுதுமே எனக்கு ஒரு வார்த்தை கிடைத்தது அப்போ யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எல்லாருக்குமே கர்த்தர் வந்து ஒரு வார்த்தையை கொடுக்க தான் செய்கிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி தேவன் ஏதோ ஒரு காரியத்தை வந்து சொல்லியிருப்பார் ஏதோ ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை வந்து கொடுத்துருப்பார் நீங்கள் வந்து அதையே தான் பார்க்கணும் உங்களுடைய உங்களுடைய சிந்தை எல்லாமே அதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் நீங்கள் அதையே பார்க்க பார்க்க அந்த வசனத்தையே நீங்கள் வந்து உள்ளே மெடிடேஷன் பண்ண 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 உங்கள் வாழ்க்கையும் அப்படியே மாறிடும் அதனால் நீங்கள் பார்க்குறதை குறித்து ரொம்ப கவனமாக இருங்க கர்த்தர் தாமை உங்களை வந்து ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்